O Grêmio ganha por 1 a 0, se afasta da parte de baixo da tabela e tem um novo nome na temporada, Diogo. É, a primeira é importante dizer que foi uma vitória absolutamente justa. O Grêmio teve um desajuste ali logo no começo do jogo, ali às costas do Reinaldo, sem os três zagueiros, um terceiro zagueiro sempre o protegia. Uh, com uma linha de quatro, sem o trio de zagueiros, sofreu um pouco no começo, mas o Renato ajustou ali com o volante encostando, trocando de lado, o Monsalve, inclusive, que começou do lado direito, foi para o lado esquerdo e ajudou a marcar. E esse é o nome do jogo, sem nenhuma dúvida. Não se trata mais de discutir agora aonde vai jogar, quem é, se o Monsalve entra ou não. Agora tem que discutir quem é que sai para entrar o Monsalve, porque ele fica, isso não tem dúvida nenhuma. Me parece que o Renato não vai condenar o Cristaldo para a reserva, até porque ele não jogou mal. Né? Ele vai começar assim, os dois podem jogar juntos. Essa era uma pergunta que a gente fazia, né, Maiago? No começo, olha, podem jogar juntos? É claro que podem, dizíamos antes, o jogo mostrou que sim e pode. O Aravena entra depois, como jogador de lado, ele faz a jogada do gol com muita habilidade, pé esquerdo, e o, uh, o, o Monsalve jogando mais para dentro, chegando à frente, com o meia central, um pouquinho mais adiantado como centroavante, o gol é de muita qualidade. Então me parece que está aí, a gente discutia também quem é a arma do segundo tempo. Olha, me parece que o Grêmio está escalado, o novo Grêmio para essa reta de final só com o Brasileirão está definido. Cristaldo e Monsalve jogam juntos sim, e a arma de segundo tempo passa a ser o Monsalve, ora saindo o Cristaldo, com o Monsalve entrando para dentro, ora saindo eventualmente um volante, aí com uma ideia mais ofensiva. Mas a grande notícia é o, é o, é o Monsalve, ele tem muita qualidade, esse fica no time, ô Manhago, essa aí, eu acho que não tem mais discussão, a partir do Monsalve o Grêmio constrói um novo time para essa reta final de campeonato. E é o teu craque pegada, né? Ah, não tem dúvida nenhuma, essa aí eu acho que daqui a pouco o, o, o Berton Celso vai falar ali do voto da galera, eu duvido que não dê 100% para o Monsalve, duvido. César Cidade Dias, o Monsalve desde que chegou tem apresentado algo diferente e finalmente o Grêmio precisou cair de duas copas nos pênaltis com o Monsalve sempre na reserva para que o Renato o colocasse como titular e ele foi personagem da vitória CCD. É, a sabedoria popular ela, ela costuma falar e quando ela fala uh, é preciso respeitar. O Monsalve é, é, é o jogador pedido por todos, né? sobretudo nos enfrentamentos contra o Corinthians e também contra o, a equipe do Fluminense. A gente acabou tendo ele poucos minutos no, contra o Fluminense e ele fez diferença. E hoje, uh, atuando desde o início, ao lado do Cristaldo, uh, principalmente, depois até uh, quando o Grêmio trocou uh, e tirou o Cristaldo, para mim o Grêmio piorou. Mas mesmo assim, ele por dentro foi capaz de receber uma bola e com todo o seu talento ganhar o jogo para o Grêmio. É um jogador totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Não é comum um jogador desse padrão, com 20 anos, sair da Colômbia e ser contratado pelo futebol brasileiro. Aqui todo o mérito à diretoria do Grêmio, a, a, a todo o trabalho que é desenvolvido dentro do Grêmio, porque não é comum... Nós estamos, nós estamos vendo um jogador que vai com certeza fazer história, não só no Grêmio, mas também no futebol. Grande, com físico, uh, com uma técnica muito apurada, um entendimento de jogo muito apurado. É muito bom ver esse jogador, e principalmente porque ele está com a camisa do Grêmio. Sobre o voto de melhor em campo, poderia nem ter, né? Pode escolher outro. Uhum. Porque ele, ele dominou de um jeito o jogo, o jogo todo passou pelo pé dele. Também tem o meu voto, tem o do CCD, tem o do Diori, né Diori? Claro, bom é. salve, craque pegado. Não, não tem como não ser. E a galera, Bertoncelo, que o CCD questionou aí? É, o Diogo também deu aquela provocada. Ah, o Diogo, isso. É, o Miguel Monsalve com 84% dos votos é o craque da galera tri tricolor. O Marquezinho foi citado, o Vijaçante foi citado, o Dodi também. Mas o Monsalve é o craque com seis partidas pelo Grêmio, dois gols marcados e duas assistências. O atleta que atuou bem em todos os jogos que jogou pelo tricolor. Monsalve, o craque da galera. É, torcer para o Néstor Lorenzo, técnico da Colômbia, ainda não ter olhado para cá, por o que o Monsalve não seja chamado neste momento aí para a seleção colombiana, porque está jogando muito mesmo, foi decisivo. O Grêmio ganha por 1 a 0 os terminaram os outros jogos das quatro, aí, Berton Celso? É, poucos gols, o Bahia empatou com o Botafogo na Fonte Nova, placar de 0 a 0 e o Fortaleza, com um gol marcado pelo Pikachu, venceu o Corinthians por 1 a 0 Que campanha, hein? Segundo turno do Fortaleza, 100%, 5 jogos, 5 vitórias. 48 pontos, 1 um a mais que o Botafogo, e o Fortaleza tem jogo a menos em relação ao Botafogo, Maiago. Que é contra o Inter, né? Exatamente, jogo contra, contra o Inter, Inter. no Beira-Rio.
Jory Vasconcelos, Lucas Paulo Torezinho, árbitro do jogo, Jory. Ah, teve uma atuação segura num jogo que não exigiu muito da arbitragem, é verdade, Moiago, mas eu sempre costumo dizer que o jogo que a arbitragem não é muito exigida, ela não pode inventar, não pode chamar o problema. E o Lucas Paulo Torezinho não chamou, conduziu bem a partida, fez o simples e o resultado foi legítimo. Muito bem, tem mais análise de César Cidade Dias e de Diogo Olivier a partir de agora... Lá no Gaúcha 2, com o comando do Eduardo Gabardo, você acessa o aplicativo de GZH, seleciona ali Gaúcha 2 e vá acompanhar a repercussão. Você que é gremista, se quiser acompanhar a repercussão com análise dos nossos comentaristas, a entrevista coletiva do Renato Portaluppi, também é, a saída de jogadores. Hoje vai ter briga, né? Hoje vai estar tá calmo, né? É, porque Pedro. ganhou, né? Ganhou, né? Se bem é. que ontem o técnico do Palmeiras ganhou e também foi de uma ignorância na reportagem. Bom, esse é mais ignorante. Esse é mais ignorante, né? E a gente espera que o Inter faça como o Grêmio fez, Pedro. Vença e também se afaste da parte de baixo da tabela. A partir de agora, Inter e Cruzeiro no Beira-Rio. Pedro Ernesto Denardim.